Hello, good morning students. So, uh, welcome back to the English class. Today we are going to talk about asking someone and introducing someone. So, let's check it out. Yeah, today's materials are asking someone's name, introducing someone, asking someone's age, and asking someone's address. So, actually, what are those? Yeah, we're going to know more on the next slide. Kita akan tahu ya, apa sih empat itu di slide selanjutnya. Okay. This is how we are asking someone's name. You may look at the dialogue. Jadi ini gimana kita menanyakan nama seseorang? Kalian bisa lihat dialognya ya. Hi, what's your name? Hi, my name is Hana. Hi, I'm Tina. Nice to meet you, Tina. Ya, yeah, this is the short dialogue ya. Ini dialog yang pendek. Oke. Okay. Next, ya, yeah, we got uh, some vocal vocabularies here. Yeah, there are what is your name siapa namamu my name is nama saya and I'm ini I am ini singkatan dari I am jadi emang di bahasa Inggris suka ada singkatan gitu ya pakai apostrof I'm I am nanti kalian akan lihat lah uh, setelah bertambahnya waktu kalian belajar bahasa Inggris kata-kata apa aja yang uh, bisa digabung Oke okay, next, uh, setelah kita menanyakan nama orang, kita juga bisa nih introducing someone, memperkenalkan seseorang. So the example, contohnya, read the dialogue. Oke, okay. Hi Tony, this Tika, Tika, this Tony. Hi Tony. Nice to meet you, Tony. Hi, Tika. Nice to meet you too, Tika. Ya, di sini posisinya si baju kuning ya. Di low one itu Tiwi. Dia memperkenalkan Tony kepada Tika. Di awalnya Tika, uh, Tiwi bilang gini dulu ke Tony. Hi, Tony. This is Tika. Tika, this is Tony. Ya. Jadi dia nyapa Tony dulu, terus memperkenalkan Tika. Setelah itu, memperkenalkan Tony ke Tika. Itu ya alurnya. Oke, okay. <clears throat> so the vocabulary we got nice to meet you, introduce new friend, and please meet my friend. Ya kalian udah sering dengar lah ya nice to meet you. Insya Allah uh, introduce itu memperkenalkan artinya new friend teman baru, and please meet my friend. Mari bertemu teman saya. Oke, okay, jadi kamu bisa pakai kata-kata ini ya, kalimat ini. Please meet my friend. Untuk memperkenalkan seseorang. So, uh, this is the note ya. Yeah. Ini catatan. Please take a note. Um, when we introduce someone, we can say, ketika kita memperkenalkan seseorang, kita bisa ngomong, kita bisa bicara. Bridgingnya itu gini. Please meet my friend. Santi, teman kalian misalnya namanya Santi, bertemu teman saya. Tadi artinya udah lihat ya di vocabulary Santi. Bisa juga dengan singkat aja kayak tadi. This is Santi. Atau kalian formalnya juga bisa. I'd like to introduce my friends to you. Her name is Santi. Atau his name is Ibrahim. Ya, yeah, you can say like that ya. Yeah. This is the formal one. I'd like to introduce my friend to you. Yang lain bisa lah kalian pakai informal. Paling simpel emang this is ya. Yeah, this is Santi. Itu udah simpel. Oke. Okay. Next. Nah, setelah kita memperkenalkan seorang, kita gimana sih cara menanyakan umur ya? Asking someone's age. You can see at uh, the picture. Hello, my name is Lukman. I'm six years old. Hello, I'm Anton. I'm 19 years old. Ya, kalian udah sering lah ya. Uh, gimana 
memberitahu umur kalian ya oke okay. next read the dialogue ini dialog contoh ketika belum bicarakan soal umur how old are you Mutia? I'm 12 years old Mr. Ahmad how old is your brother? my brother is 11 years old what about your sister? my sister is 14 years old jadi tanyanya gitu ya kalau bertanya tentang umur how old are you terus kalau nanyain seseorang yang kenal misalkan yang dia kenal bisa my bro- uh, how old is your brother atau kalau mau tanya uh, orang tuanya how old is your mother gitu oke okay? nah remember to ask someone age we use how old are you or excuse me how old are you Kenapa sih kita harus pakai excuse me? Uh, karena sebenarnya kalau di barat ya, menanyakan umur itu hal yang sensitif. Umur, agama, ya itu kalau culture-nya mereka itu agak sensitif. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu bule, <laughs> hati-hati ya. Jangan langsung nanya, how old are you? Ya, itu agak, agak sensitif. Di kita pun sebenarnya agak sensitif ya. Cuma ketika kita bekerja di, kalau nanti bekerja ya, di instansi instansi di um, ketika masuk kuliah itu juga akan ditanya nah yang kosa kata kalimat dan kosa kata ini akan bisa dipakai gitu ya itu intermezzo ya jadi kalau ketemu bule jangan langsung nanya umur oke okay. so uh, to reply someone gimana sih cara jawabnya ketika orang bertanya how old are you ya tadi we say I am Blah, blah, blah. I'm 20 years old I'm 12 years old or 13 years old gitu ya oke, okay, this is the vocabulary ya, tadi vocabulary kita dapat apa aja, how old are you excuse me and then also I'm 40 years old nah, 40 ini bisa diganti ya bisa jadi 12, sesuai umur kalian Oke, okay, uh, the next one asking someone's address. Ya, kita juga kalau pengen tahu seseorang tinggal di mana bisa ditanya, where do you live? Read the dialogue ya. Where do you live? I live in Kampung Baru. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Kampung Baru. Nah, read the dialogue. Ini as an example ya sebagai contoh. Where do you live, Ani? I live on Merdeka Street. What is your address? It's on Merdeka Street number 10. Where do you live? I live at RT1, RT RW2 Kenanga Baru. Nah, ini macam-macamnya ketika ditanya ya. Where do you live, Ani? The what is your address? Itu juga bisa. Where do you live? Nah, cara jawabnya pun berbagai macam cara bisa ya. Nah, sekarang kita lihat nih. To ask address, you can say, where do you live? Nah, jawabannya bisa I live near the whole village. Ya, bisa ngomong dekat mana nih tinggalnya. Misalkan kalian tinggal di Transmart eh, dek sekitaran Transmart Bintaro. Bisa bilang I live near the Transmart Bintaro. Gitu atau langsung sebut aja namanya eh nama jalannya eh sorry ini typo miss ya. Harusnya I live on Merdeka Street gitu. Atau kalian bisa bilang I live on Emerald Emerald Street gitu. Oke. Okay? Nah, terus kalau yang tiga nih I live at Nins Merdeka Street. Nah, kalian bisa juga pakai itu. Ini di sini on, di sini it. Nah, bi- at biasanya memang kalau uh, nama jalan itu kita bisa pakai on ya. Kalau at itu karena ada angkanya. Kalau udah ada angka, uh, biasanya kan nama-nama jalan ada angkanya gitu. Jadi kalian bisa ikutin contoh di sini ya, ketika mau menyebutkan di mana kamu tinggal. Oke, okay? good. Next. Ah, bisa juga pakai what is your address ya yeah. to ask address you can say what is your address di mana alamat kamu it is on Sumbawa Street atau it is in Kampung Rambutan atau it is at number 6 di Ponogoro Street nah tadi seperti Miss bilang ya kalau pakai on tuh karena nama jalan di atas ya jadi pakainya on nah kalau di suatu daerah lingkungan Kampung Rambutan ini kan bukan jalan ya setahu Miss dia daerah nah kita bisa pakai in jadi misalkan uh, Gerah Raya, dia kan bukan jalan ya 
dia ya, wilayah uh, jadi misalnya it is in Graha Raya nah kalau jalannya eh, Graha Raya jalan mana nih kamu li- uh, hidupnya gitu. misalkan jalan pondok jagung atau jalan pondok serut it's on jalan pondok serut nah, kalau mau nyebut nomornya duluan bisa pakai at oke okay? got it ya yeah, I hope so ya yeah. so this is the vocabulary ya yeah. Where do you live? Di mana kamu tinggal? What is your address? Di mana kah alamatmu? Jadi lebih spesifik emang ya ketika bertanya What is your address? Kalau where do you live? Kita tinggal sebutin aja yang umum-umumnya kayak Sotang orang, or Graha Raya, or um, Rawa Buntu, ya umumnya generalnya. Kalau alamatnya itu udah sebutin detail bisa whole village. Tadi itu balai desa ya. near dekat street jalan oke okay? thank you do you have any questions for me ya yeah, we can talk each other in the google classroom ya yeah? see you thank you for your attention